টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা এখনকার পর্বে আমি তোমাদের এই অঙ্কটা সমাধান করাবো এই অঙ্কটা তোমাদের পাঠ্য বইতে কাজ হিসাবে আছে একশো বিশটি এক টাকার মুদ্রা ও দুই টাকার মুদ্রায় মোট একশো আশি টাকা হলে কোন প্রকারের মুদ্রা কোন প্রকারের মুদ্রার সংখ্যা কয়টি বলা আছে যে টোটাল একশো বিশটি মুদ্রা আছে তার মধ্যে এক টাকার মুদ্রা আছে এক টাকার মুদ্রা আছে এবং দুই টাকার মুদ্রা আছে তাহলে যদি আমরা ধরে নিই মনে করি এক টাকার মুদ্রার সংখ্যা সমান এক্সটি দেখো যে ব্যাপারটা আমরা ধরে নিয়েছি এক টাকার মুদ্রার সংখ্যা সমান এক্সটি অতএব দুই টাকার মুদ্রার সংখ্যা দেখো টোটাল মুদ্রা আছে হচ্ছে এক টাকার মুদ্রা ও দুই টাকার মুদ্রা মিলায় টোটাল মুদ্রা আছে হচ্ছে একশো বিশটি তাহলে এক টাকার মুদ্রা যদি এক্স হয় তাহলে দুই টাকার মুদ্রা কত হবে তাহলে দুই টাকার মুদ্রা হবে একশো বিশ মাইনাস এক্স এত টি দেখো তার মানে এক টাকার মুদ্রা এক টাকার মুদ্রা আছে আর দুই টাকার মুদ্রা আছে টোটাল মুদ্রা আছে হচ্ছে একশো বিশটি তার মানে যে ব্যাপারটা এক টাকার মুদ্রা যদি এক্সটি হয় তাহলে দুই টাকার মুদ্রা হবে হচ্ছে দুই টাকার মুদ্রার সংখ্যা হবে হচ্ছে একশো বিশ মাইনাস এক্স টি তাহলে দেখো যে এক টাকার মুদ্রার সাথে এক টাকার মুদ্রা হচ্ছে এক্স এক টাকার মুদ্রার সাথে যদি আমরা এক গুণ করি আর দুই টাকার মুদ্রা দুই টাকার মুদ্রা হচ্ছে একশো বিশ মাইনাস এক্স দুই টাকার মুদ্রার সাথে আমরা যদি দুই গুণ করি দেখো এক টাকার মুদ্রার সাথে আমরা এক গুণ করছি যেহেতু এক টাকা আর দুই টাকার মুদ্রার সাথে আমরা যদি টু গুণ করি তাহলে গুণ করার পর টোটালটা যদি আমরা যোগ করি যোগ করলে আমরা টোটাল টাকা পাবো এইটা টোটাল টাকা কিন্তু প্রশ্নে দেয়া আছে মোট হচ্ছে একশো আশি টাকা দেয়া আছে মানে ওয়ান হান্ড্রেড এইটটি টাকা দেওয়া আছে তার মানে এটা হবে হচ্ছে প্রশ্ন মতে দেখো আমরা প্রশ্ন মতে কী লিখছি এক টাকার মুদ্রার সাথে এক গুণ করছি এক টাকা যেহেতু প্লাস দুই টাকার মুদ্রার সাথে আমরা দুই গুণ করছি গুণ করলে আমরা টোটাল টাকা পাই টোটাল টাকা প্রশ্নে দেওয়া আছে ওয়ান হান্ড্রেড এইটটি তার মানে দেখো এইটা ইকুয়াল টু ওয়ান হান্ড্রেড এইটটি এখন ক্যালকুলেশন করলে আমরা এক্স মান পাবো এক্স মানে হচ্ছে এক টাকার মুদ্রার সংখ্যা তার মানে লিখতে পারি বা ওয়ান আর এক্স গুণ করলে হয় হচ্ছে এক্স প্লাস টু আর ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি গুণ করলে হয় হচ্ছে টু হান্ড্রেড ফর্টি আর টু আর মাইনাস এক্স গুণ করলে হয় মাইনাস টু এক্স আর ইকুয়াল টু ওয়ান হান্ড্রেড এইটটি বা আমরা এক্স মাইনাস টু এক্স সমান লিখতে পারি মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান হান্ড্রেড এইটটি টু হান্ড্রেড ফর্টি হচ্ছে প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস মাইনাস হবে হচ্ছে টু হান্ড্রেড ফর্টি বা আমরা লিখতে পারি মাইনাস এক্স ইকুয়াল টু আমরা যদি বিয়োগ করি ওয়ান হান্ড্রেড এইটটি মাইনাস টু হান্ড্রেড ফর্টি করি সেক্ষেত্রে আমরা পাবো হচ্ছে মাইনাস সিক্সটি পাবো উভয় পক্ষ থেকে যদি মাইনাস বাদ দিই তার মানে অতএব এক্স ইকুয়াল টু সিক্সটি তার মানে আমরা এক্সের মান পেয়েছি সিক্সটি তাহলে অতএব এক টাকার মুদ্রার সংখ্যা সমান ষাটটি এবং দুই টাকার মুদ্রার সংখ্যা সমান দেখো আমার দুই টাকার মুদ্রার সংখ্যা সমান ছিল ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি মাইনাস এক্স তার মানে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি মাইনাস এক্সের স্থলে আমরা বসাবো হচ্ছে সিক্সটি কারণ আমরা সিক্সটি পেয়েছি তার মানে সিক্সটি এত টি ইকুয়াল টু আসে হচ্ছে যদি আমরা বিয়োগ করি তাহলে বিয়োগ করলে আসে হচ্ছে সিক্সটি তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা আমার এক টাকার মুদ্রার সংখ্যা পেলাম হচ্ছে ষাটটি আর দুই টাকার মুদ্রার সংখ্যা পেলাম হচ্ছে ষাটটি তার মানে অ্যান্সার হচ্ছে ষাট দেখো যে ব্যাপারটা অ্যান্সার হচ্ছে সিক্সটি এক টাকার মুদ্রার সংখ্যা হচ্ছে সিক্সটি আর দুই টাকার মুদ্রার সংখ্যা হচ্ছে সিক্সটি এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমরা যদি এই সিক্সটি আর সিক্সটি যোগ করি যোগ করলে কিন্তু আমরা ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি টি মুদ্রা পাই মানে টোটাল মুদ্রা পাই হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি টি এখন যদি আমরা এক টাকার সাথে আমরা যদি এক বাস্তবে একশো আশি টাকা হয় নাকি আমরা দেখি এক এক টাকার মুদ্রার সাথে আমরা ষাট গুণ করব তার মানে এক গুণ ষাট আর প্লাস করব হচ্ছে দেখো দুই টাকার মুদ্রার সাথে আমরা দুই গুণ করব দুই গুণ ষাট সমান আসে হচ্ছে ষাট যোগ দেখো যোগ করলে যোগ আর টু আর সিক্সটি গুণ করলে হয় ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি সমান আসে হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড এইটটি দেখো ওয়ান হান্ড্রেড এইটটি টাকাই কিন্তু আমার মোট টাকা দেখো আমরা মোট টাকা যদি এক টাকা এক টাকার মুদ্রা হচ্ছে ষাটটি তার মানে ষাট গুণ এক আর যোগ আর দুই টাকার মুদ্রা হচ্ছে ষাটটি তার মানে ষাট গুণ দুই সমান আসে একশো আশি টাকা দেখো আমার এখানে একশো মোট একশো আশি টাকাই দেয়া আছে তার মানে অঙ্ক কিন্তু আমার ওই প্রশ্নের সাথে আমার অঙ্কর অঙ্কর মিল আছে এবং অ্যান্সার কিন্তু ঠিক আছে আশা করি তোমরা অঙ্কটা বুঝতে পার পেরেছ তবে এই অঙ্কগুলো হচ্ছে বাস্তবধর্মী অঙ্ক তো এই অঙ্কগুলো একটু চেষ্টা করবা বুঝে বুঝে করার পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি ভালো থাকবে সবাই